keep this. The only thing that's remaining is this. The only thing that's remaining is our quantitative data analysis and that two of the numeric variables. Now, for numerical variables, if you have normal data, you do t test and ANOVA, right? So we're gonna do that. First of all, you're gonna go to uh, analyze and analyze, we're gonna go compare means. And compare means we're gonna click on independent samples t-test. This is the one who's usually used and you don't have to worry about the others. In, in independent samples, we're just gonna what you're gonna see. We're gonna see that um, what does the size of dog have to do with the number of days it takes to fail. Now, why did I put days to fail in it? Because days to fail is a normal data. That's why we're making the t square, the t test, okay? In options, you have to make sure it's 95, click continue. And now it says that you have to, I have to define which is a grouping variable. Now, let me tell you what the grouping variable is. If we go to this right here document, or if we go to this right here, our data tab, as you can see in our dog size, we have this large, which is by one. Medium is two, small is three. We have to tell SPSS that we're gonna basically put in, oh, come on. Anyways, yeah. We're gonna basically tell SPSS that we're gonna put large, and small. We're basically going to compare large with small. We can do large with medium as well because we have three groups. We have different options to do now, but we will do large with small. Continue. It's going to basically compare large and small and the days it took for them to um, basically destroy our toy. Okay. This is the whole thing. Now, 14 dogs were in the large group. 16 were in small group. Okay. The mean of large group is it took large 12 days on average to fail. It took small dogs six days to fail. Standard deviation of large is 2.8 and small is 2.6. So this means large was a bit more widespread. This is the standard error of mean and that's it. Now, now this is the main thing. These are the results of independent sample data. I'm going to show you some things which are very, very important and which you really do need to learn. First of all is the significance. This significance is the p-value, the thing that I showed you right here. This thing, or should I say this thing, this is the p-value. The p-value should be less than 0 0.05. It's not. It's actually 0 0.8, which means there is no proper significance in, in, Test for equality of variance. Equality of variance is something else. It basically shows that the data of both the groups was equally spread. It's not. If it's not equally spread, then we can say that there's a visible difference between the two groups. So just like normality, this should be non-significant. Now, this is t test, this is degree of freedom. You don't have to deal with anything. This thing, two-tailed, is the main problem. Two-tailed significance will tell us if it's significant or not. Now, as you can see, it is significant. It's less than 0 0.0000. In SPSS, you can never write zero. You will also have to say that less than 0 0.00001 because there's always a chance of error. So what we will do is that we will write it as, the normal data, we will write it as the, or should I say on applying, T test. Now we will write it as dog size was significantly correlated. Dog size was significantly correlated with increased days to fail, or should we also say? If you want to make it more, especially as days to p value is less than 0 0.001. That is how we will write it. Okay. And 
then we will also say that the confidence interval was this right here. You can choose, you can use any one that you want, but as we can say that the test for equality of variance is non-significant. So this shows that the variances are not equal. And if the variances are not equal, we're going to use the bottom row. Okay. And the bottom row has confidence 3.78 to 7.916. Ninety five percent CI three point seven eight to nine point oh, sorry, seven point nine one six. Seven point nine one six. This is how you will write the results of a t test. Okay. Now with ANOVA, I'm gonna apply the similar thing, but this time with ANOVA, and you're gonna see something different. Compare means one way ANOVA. Toys or days to fail dependent dog size factor. Now it doesn't ask for us which factor do we want to assume. Why? Because ANOVA has more than two factors. It can be three, four, five, six. It doesn't care. So we don't have to specify them. In contrast, we have don't have to do anything. Okay. This is a complex analysis which I won't cover in this uh, webinar. Post hoc is something that's used to double check your analysis, but we are not going to do that because this is basics. Click OK. And as you can see that the ANOVA is also significant. And that's it. You don't have to basically tell why is it significant or what is it significant, et cetera, et cetera. You have to say that it is significant. And since we also saw that the mean of large group was higher. And if you, you couldn't see the mean, we can see it right here, applying t-test, but that the, large, the mean of large was 11. And the mean of small was six. So this shows that large has a greater mean. And thus, your significance of ANOVA is significant. You don't have to enter the 95% uh, confidence for ANOVA, etc. You just have to say on. You have to say and on applying ANOVA test, or you can say dog size. Now you can't say large, medium, or small because that's more than two. You can't compare between two things like that one is better, one is not because this is three. How about if two are better, what if one is better and two are worse and something like that. You can't basically say or give a final, you know, conclusion. So all that you have to do is uh, on applying ANOVA, dog size was significantly associated with and in, with the number of, you cannot say increased, days to fail. Now, people ask why we cannot say the number of days increased with the increase. Because you didn't specify dog size. You compare three groups. If you look at medium, if you look at medium, you will see that the medium dogs had more than the medium dogs. The medium number of days to fail was more than the large dogs, and the small dogs was less than the small dogs. How do you make medium number of days? Then you have to define what the medium number of days is, etc. So that's why you simply say that आप सिंपल ये कहते हो कि जो वो था डॉग साइज था वो उसको हमने एसोसिएट किया था विद द नंबर ऑफ डेज टू फेल और वो सिग्निफिकेंट था पी वैल्यू वाज लेस देन 0.001 दैट्स इट और कुछ भी नहीं करना हम लोग खत्म ये आपका भी डेटा कंटीन्यूअस नॉर्मल डेटा हो गया सारा आपका एनालाइज ठीक इसके तो देखा कोई ग्राफ नहीं है नथिंग एल्स आपने कोई ग्राफ बनाने जाना है जो ग्राफ होते हैं वो आपके सारे एक तो काइस ग्राफ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और दूसरा आपके ये ग्राफ ये वाले टेबल्स इम्पोर्टेंट होते हैं ऊपर ये जो टेबल होता है ये आप लिख लो तो फिर टेबल की जरूरत नहीं Lastly, you have to analyze non-normal data. For this, you're going to go to non-parametric test. For non-parametric test, non-normal data is non-parametric. I have written here too. Non-normal data is not written here. Non-parametric test. Okay? As I have told you, the dog was not significant. For example, I have given you this. I will show you this too. Non-parametric test. We call them parametric test. These are the things that we call. These are known as parametric tests. ठीक ये सब कुछ हो गया. अब उसके बाद 
हम लोग बताएंगे कि जो टी टेस्ट और मैन विटनी यू है और जो वो है अपना अपने प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह किस तरह लगाया है अब यहाँ पे गए एनालाइज ऑब्जेक्टिव छोड़ दो फील्ड्स में जाओ टेस्ट फील्ड वो जो चीज होती है जो कि आपने टेस्ट करनी है हमने कंटिन्यूस वेरिएबल टेस्ट करना है सो हम लोग टॉयज ओल्ड जो कि नॉन नॉर्मल है उसको टेस्ट फील्ड में लेके जाएंगे और नीचे हम उसको नंबर ऑफ टॉयज को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं लेट से हम लोग नंबर ऑफ टॉयज को डॉग की ब्रीड के साथ ठीक और कुछ भी नहीं करना जस्ट क्लिक रन बस खुद रन किया उसने देखा कि आपके तीन वो हैं ठीक है हैं आपके जो डॉग थे ना मेरे को डेटा में दिखाता हूं जो डॉग की ब्रीड थी वो एक रिटीव बस यहाँ पे दिखाता हूँ डॉग की ब्रीड दो से ज्यादा थी तीन थी चिवाहा फजी डॉग और रिट्रीवर्स थे सो दिस शोज के अगर आपके तीन डॉग की ब्रीड है तो आपका वो जो मैन जो है वो नहीं लग सकता क्योंकि मैन विट नहीं लिखा हुआ क्रॉस कॉल इंडिपेंडेंट सैम्पल क्रॉस कॉल वेलेस टेस्ट क्रॉस कॉल वेलेस टेस्ट का सिग्निफिकेंस उसने बता दिया जीरो पॉइंट सेवन फाइव है तो आपका जो रिजल्ट है सिग्निफिकेंट नहीं है ठीक उसके बाद उसने आपको दिखा एक वो कंपेयर कंपेरिजन करके दिखा दिया देखो इनका जो मीन है कितना सेम लाइन पे आया हुआ है सबका इसका फाइव है इसका फाइव जरा सा ऊपर है इसका भी फाइव है ठीक उसने यहाँ पे आपको ग्राफ बना के भी दिखा दिया है सारा ये देख लो यहाँ पे जो वो नंबर ऑफ वो उसने वो है अपना नंबर ऑफ डॉग्स है वो भी दिखा दिए ऑलमोस्ट बराबर है यहाँ भी देख लो टॉयज ओल्ड सबसे कॉमन फाइव पे था उसने दिखाया ये नॉन पैरामीट्रिक डेटा ये देख लो ना किस तरह स्क्यू आया हुआ है ये वो बता रहा है कि जो टॉयज ओल्ड है वो नॉन पैरामीट्रिक है ये बता रहा है कि जो आपकी ग्राफ है वो सारा डॉग ब्रीड ग्राफ है और ये ऊपर हमने उसने टेस्ट रन किया हुआ है और ये उसने सिग्निफिकेंस बताई कि आपका जीरो पॉइंट सेवन फाइव है लिहाजा आपके जो वो है टेस्ट रिजल्ट हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है मैंने जो पहले रन किया था मैंने डॉग साइज के साथ रन किया था और उसके साथ मैं कहते हैं वो नंबर ऑफ टॉयज ओन के साथ रन किया था ब्रीड को तो वो सिग्निफिकेंट नहीं था हम यहाँ पे रन कर देंगे जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो और यहाँ पर भी हम इसकी जगह लेंगे तो हाँ ठीक है ठीक और इसमें भी नंबर ऑफ टॉयज ओन जी डॉग साइज के साथ जो हमने किया था वो भी जीरो मैंने बेसिकली ये किया था कि जो मैंने मीडियम वाली एंट्री थी वो डिलीट कर दी थी सारी अभी टाइम नहीं बना मैं आपको करके दिखाया था सारी मीडियम वाली डिलीट कर दी थी तो फिर मेरे पास सिर्फ लार्ज और स्मॉल लगा था वो फिर भी सिग्निफिकेंट नहीं था इसका मतलब है कि जो आपका वो है अपना टॉक का ब्रीड है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो जो है नंबर ऑफ टॉयज उस पर कोई भी कहते हैं वो इफेक्ट नहीं है जिसका मतलब अगर आपके नंबर ऑफ टॉयज ज्यादा हो कम हो तो उसके आपके डॉग की ब्रीड जो भी हो उससे कोई आपस में रिलेशन नहीं है इसको हम देखेंगे इस तरह दी breed of the dog was not significantly associated with the number of toys on or age p value equal to 0.750 bas theek isko main delete kar deta hu confusion ho gaya to ek hi lagti hai ये होता है आपके नॉन पैरामीटर टेस्ट नॉन पैरामीटर टेस्ट को ना अपना सिग्निफिकेंट लाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके डेटे के पहले धजियां उड़ी हुई हैं देख लो डेटे का क्या हाल हुआ है इसमें बड़ी मुश्किल से बड़ा स्क्रूटिन स्क्रूटिनाइज करके ये सारे टेस्ट रन होते हैं नॉन पैरामीटर पैरामीटर देखो तो खड़े खड़े आपको इतनी फिट किस्म की वैल्यू मिली सिग्निफिकेंस ये फर्क होता है नॉर्मल और नॉन नॉर्मल डेटा इससे मैं कहता जो नॉन नॉर्मल डेटा है वो अच्छा नहीं होता नॉन नॉर्मल डेटा अच्छा होता है खैर वन हो गए हैं और हमारा ही कहते हैं इस वक्त वेबिनार ऑलमोस्ट एंड हो गया है अगर किसी को कोई समझ नहीं आई आई विल रिपीट इट मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए एंड ये मेरे वन सेकेंड सोशल है लास्ट फॉर द लास्ट टाइम किसी को कोई क्वेश्चन हो अगर मैं यहाँ केटर नहीं कर सकता आई अपॉलोजाइज और यहाँ पे वो पूछ सकते हैं बाकी क्यों नहीं सेशन मेरी तरफ से इट्स लाइक फिनिश कोई बात नहीं पूछ लो यार आई वोट जज और से कि डम क्वेश्चन है क्वेश्चन आर सपोज टू बी डम सच जो बात है तभी बंदा सीखता है और बाकी ये कि आई एम प्रटी श्योर मेरा 
वेबिनार में भी अच्छा हुआ आई होप अच्छा हुआ लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि किसी को कोई सवाल ही ना हो क्योंकि आई एम नॉट डेट परफेक्ट ऑफ टीचर वट इज दी टू गेटिंग नॉर्मल डेटा बहुत अच्छा सवाल है मैं बताता हूँ बहुत अच्छा बुक और कोर्स वे वन कैन डिवेलप डीप एंड यूज इट एज अ स्टैंडर्ड एंड थैंक यू फॉर हाँ दोनों का आंसर करता सबसे पहले अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वॉट्स द की टू गेटिंग अ नॉर्मल डेटा नॉर्मल डेटा का जो की होता है सबसे नंबर वन होता है कि आपने सैम्पलिंग अच्छी करनी है अगर आप किसी हॉस्पिटल में हो डिफरेंट वार्ड से डेटा उठाओ वो डेटा नॉर्मल डेटा होता है यूं करके बनता है यानी वो पूरा वाइड स्प्रेड होता है सो so, जितनी ज्यादा जगह से डेटा उठाओगे जितना ज्यादा डेटा उठाओगे उतना ज्यादा चांस होता है नॉर्मल होने का और जो क्वेश्चन होता है वो गूगल फॉर्म पे फिल तो हो जाता है लेकिन उसको देखते रहना कि लोग सही फिल करें या नहीं लोग एम ही उस पर पैटर्न बना रहे होते हैं यू जिगैक जिगजैक पैटर्न बनाओगे ना तुम्हारे से बुरा है डेटा का हाल होता है जिगजैक वाला पता क्या होता है जिगजैक वाला पैटर्न बिना आपका तो उसकी पीक्स निकली होती है डेटा जो बड़ा मजे का डेटा होता है जैसा अभी इसकी एक पीक थी ना एक इसकी यहाँ पे निकली है उस वाले की यहाँ पे निकलती है यू शू इस बना होता है अजीब सा डेटा होता है उसमें तो बिल्कुल रिसर्च नहीं होती तो एक तो ये चीज है कि उसको आपने जरूर देखना है कि बोला लोग फेल सही करें फॉर्म और बाकी यही होता है कि मैक्सिमम डेटा जितना ज्यादा उठा सकते उठाओ और डिफरेंट जगहों से उठाओ कैन यू रिकमेंड अ बुक और अ कोर्स यार इसकी ना दो चीजें एस पी एस एस के लिए आई हैड दिस होल मैं दिखाता हूँ एक मिनट एस पी एस एस के लिए रिसर्च बाई डिजाइन एक वेबसाइट वो अपना यूट्यूब चैनल है बेसिक्स के लिए उसमें ये सब कुछ कहते हैं वो हमने बेसिकली ये उसकी फिफ्टी वन वीडियो और फिफ्टी वन वीडियो ना देखो पहली आठ वीडियोज बहुत हैं जिन पर डॉगीज बने हुए ना ये जो आठ डॉगीज बने हुए उसने भी ये मेरा डेटा यूज किया हुआ है ये आठ वीडियोज बहुत है बेसिक्स के लिए फिर एक और बंदा है डॉक्टर टॉड ग्रांडे डॉक्टर टॉड ग्रांडे मैं एक काम करूंगा मैं एंटर कर दूंगा रिसोर्सेज के नाम से मैं ना अभी जो ये एनीवेज सॉरी ये ना मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा रिसोर्सेज की हेडिंग देखिए यहाँ पे ना मैं रिसोर्सेज की हेडिंग देखिए जब शेयर करूंगा आप लोग मैं ऐड कर दूंगा ठीक है मैं लिंक्स भी साथ डाल दूंगा इन सब चीजों की डॉक्टर टॉड ग्रांडे इसका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा साइकोलॉजी और स्टेटिस्टिक्स दोनों बहुत अच्छे संभालते हैं बंदा और उसके बाद सबसे लास्टली मैंने जो काम किया था मैंने किया था मैंने रिसर्च बेसिक्स फैजान शहजाद लिखो कसम से सबसे इजी काम तुम्हारे लिए ये जो प्लेलिस्ट है ना इट हैज थर्टी वीडियोस मानता हूँ ज्यादा है बहुत कम नहीं है ठीक इट विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम साइनोपसिस उसके बाद आपका पबमेट पर कैसे सर्च करना है आर्टिकल्स लिटरेचर रिव्यू के लिए फिर एस पी एस इंट्रोडक्शन जो मैंने आज सिखाया ना वो तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका है ठीक उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी वो भी मैंने सिखा दी है बल्कि ये वन सैम्पल टी टेस्ट टी टेस्ट के सारे टाइप्स मैंने सिर्फ एक कराए ये बाकी सारे टाइप्स भी इसने दिए हुए यहाँ पे और लास्ट में सारा इनोवा वगैरह और सबसे एंड में जो आपके रेफरेंस साइटेशन मैनेजर होता है मेंटली या एंड उसको कैसे यूज करेंगे रेफरेंस तो करोगे ना आर्टिकल्स को वो इसलिए यूज होता है तो ये चीज जो है दिस इज लाइक दी परफेक्ट प्ले जो मैंने फिलहाल वो किया है बैठ के वो की थी अपना ही कहते हैं कंपाइल की थी ताकि मैं बच्चों को शेयर कर सकूँ ये भी मैं जो ऑर्गेनाइजर के साथ शेयर कर दूंगा ये तीन रिसोर्सेज आर मोर देन इनफ मेरी रिसर्च इन तीन सोर्सेज के थ्रू है सारी ठीक और अगला सवाल बताओ दिस इज लाइक बुक बुक की जरूरत नहीं है रिसर्च प्रैक्टिकल है बुक में इतना कुछ नहीं मिलेगा ऑनेस्टली मैं साफ बता रहा हूँ लोग कहते हैं कि रिसर्च की ये बुक पढ़ो एस पी एस एस की वो बुक पकड़ो पढ़ो ये करो वो करो कोई खास फायदा नहीं होता रिसर्च पकड़ो रिसर्च करो सीखो यूट्यूब से सीखो एक रिसर्च करो गलतियां करो मेरी पहली रिसर्च ना अभी तक पब्लिश नहीं हुई उसमें इतनी गलतियां थी उसको भी मैंने सही किया परसों उसको भेजा हमने किसी में क्योंकि वो मेरी सेकंड ईयर की रिसर्च थी मुझे तब कुछ नहीं पता था सबसे ज्यादा मेहनत उस रिसर्च पर लगी थी मेरी पता सबसे मेरा था सबसे ज्यादा टाइम उस रिसर्च पर लगा था चार महीने लगे थे मुझे और वो उसमें काफी गलतियां थी उनसे मैंने सीखा तो ये तरीका होता है बाकी और पूछो आई एम रियली ग्लैड के ऑल ऑफ यू अपना गेन सम नॉलेज बाकी ये कि मैं लास्ट ईयर मैं खुद एक्चुअली कोई पता नहीं पच्चीस तीस वेबिनार होस्ट किए थे बींग द होस्ट जिसमें भी अपना वो बेचारे होस्ट कर रहे सारे एम सेफ वाले तो आई आई गोन रियली बी थैंकफुल टू दैम फॉर देर इन्वाइट आई एम गोन बी रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु ज्वाइन स्टिल स्टक अराउंड मैं दस ग्यारह लोग अभी तक बचे हुए बड़ी बात है एंड आई वो लाइक टू थैंक कहते हैं वो अल्लाह फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बाकी माय मेन गोल इसके आप लोगों को सिखा सकूं मैं 
एंड मैंने फिर से सोशल दिए हुए हैं प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस सबसे ज्यादा लोग हेजिटेट करते हैं पूछने में ना करो यार मैं नहीं कुछ करूंगा क्या करूंगा कुछ भी ना नहीं करूंगा जज प्रॉमिस बिकॉज आई वॉज वंस एट योर स्टेज एंड आई वॉज ऑलवेज बी सपोर्टिव ठीक है बाकी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो तो मेरे पास अच्छी बात है फोर्थ ईयर है लंबी होती है मुश्किल होती है अपनी भी काम करने होते हैं घर के काम भी एक्चुअली करने होते हैं मैं सबसे बड़ा भाई हूँ तो यू कैन एल्डर सिबलिंग है ना वो समझ सकते हैं तो इसलिए इतना मैं आपको बोल सकूँगा और कुछ अब्दुल्ला आबिद आप भी सबसे बड़े भाई हो बस देख लो बाकी अगर किसी को ये कि स्लाइड्स वगैरह शेयर होंगी या नहीं वो मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ बल्कि रुको मैं यहाँ पे रिसोर्सेज अभी खड़े खड़े बना लेता हूँ ठीक है ना इजी रहेगा इस तरह इसमें नंबर वन है मैंने सबसे फर्स्ट नंबर वन रखी हुई ना मैं अपने उन्हें प्लेयर्स डाल देता हूँ आप लोगों के लिए वो बेसिकली वन सोर्स होती है ना वो उसका गो टू सोर्स है फॉर वन स्टॉप आपने अगर रिसर्च सीखनी है बेसिक्स ऑफ रिसर्च नाम था ना उसका हाँ बेसिक्स इसका मैं लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ किधर है हाँ ठीक है यही है मैं सर दोबारा चेक करता हूँ पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक है ना हाँ पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है ठीक है थर्टी वीडियोस है थर्टी वीडियोस यू नो यू कैन गेट दिस डन ओवर द कोर्स ऑफ अ वीक कसम से प्रॉमिस दैट्स हाउ इजी इट इज नंबर टू पे मैं डाल देता हूँ क्या नाम है उसका इसको तो मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर पे क्या नाम था उसका डॉक्टर रिसर्च बाय डिजाइन कर लेते हैं ये वाली आठ वीडियोस जो है ये बहुत अच्छी तो फिर को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसका भी और थर्ड पे होता है डॉक्टर टॉड ग्रांडे का ये कि ये ना थोड़ा एडवांस के लिए होता है मैं साथ देख देता हूँ बस ठीक है बहुत अच्छी बात है फिर अब अब्दुल रमान आई एम रियली इम्प्रेस कि तुमने साथ साथ सब कुछ कर लिया एट डेट स्पीड तो अब पता क्या करना है ये डेटा यूज़ कर लिया ना गो एंड फाइंड अदर डेटा अगर आप लोगों को चाहिए मैं आप लोगों को कुछ अपने रिसर्च के भी डेटा दो चार पकड़ा दूंगा अगर मुझे कहीं मिले कहीं वो अंदर पड़े होंगे फॉर्म में उन पर बैठ के प्रैक्टिस करो खेलो डेटा के साथ डिफरेंट वेरियबल को आपस में कंपेयर करो डिफरेंट टेस्ट वगैरह रन करो वेरिएबल है उसको कॉपी करके चेंज करो थोड़ा फिर टेस्ट रन करके देखो क्या फर्क पड़ता है बहुत बहुत मजा आता है अब ऊपर चले आपके सामने आपके सामने जादू हो रहे होते हैं लाइक आपके सामने डेटा सिग्निफिकेंट से नॉन सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट खड़े खड़े यूं ही होता है बंदा कहते हैं वाह सिर्फ चार पांच वैल्यू से किस तरह पूरा डेटा बदल जाता है ये जो डॉक्टर टॉड ग्रांड है ना इसकी दो सौ छत्तीस वीडियोज 
अपना एस पी एस एस की तो डू नॉट लाइक अपना बेसिकली डू नॉट वॉच द होल प्ले लिस्ट जस्ट राइट फिर डॉक्टर टॉट ग्रांडे की जो प्लेस है उसमें कौन कौन सी टॉपिक चाहिए डॉक्टर टॉट ग्रांडे अगर आपको नॉर्मलिटी चाहिए तो वो सामने उसने बता दिए अगर आपको कायस को चाहिए आगे डॉक्टर टॉट ग्रांडे एस पी एस एस ई टेस्ट ये आ गया ठीक है ना तो ये बंदा है बड़ा अच्छा मुझे लगता है पी एच डी है बेसिकली डॉक्टर पी एच डी वाला है हमारा नहीं मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं है है नहीं है डॉक्टर टॉट ग्रांडे और प्लीज मैं सब कुछ डाल दिया मैंने सेव भी कर दिया मैनस्क्रिप्ट इन अगली जो मेरी वेबिनार है मैनस्क्रिप्ट के ऊपर है तो कल मैं तुम लोगों को टेक्निक्स बताऊंगा मैनस्क्रिप्ट सीखने की एंड बाकी एनालिसिस यार सेम मुझे खुद एनालिसिस आई लव एनालिसिस लाइक आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव पीपल इन आरएम यू बनाओ उनके पास ना जो लोग जानने वाले हैं आरएम से पूछना कि लाइक एनालिसिस ज्यादातर कौन कौन करता है उनमें से एक नाम मेरा हमेशा आता है इतना मुझे एनालिसिस पसंद है कभी कोई अगर किसी एनालिसिस नहीं हो रहा मैं मुफ्त में करके दे दूंगा कि ऑथरशिप की खैर है वैसे शुगल दिल कर रहा है वीकेंड फ्री है आओ एनालिसिस कर दो तुम्हारी स्टडी का एंड आज तक बेट प्रैक्टिस बंदा बेहतर होता रहता है तो एक टाइम ऐसा रीच होता है कि फिर लोग आपको पास आते हैं कि यार प्लीज एनालिसिस कर दो मैं आपको ऑथरशिप दूंगा तो बस आई वॉन्ट यू ऑन डेट लेवल ठीक है और अच्छा होमवर्क एक्टिविटी हम्म अच्छा चलो एक काम करो मैंने जो वेरिएबल सारे किए ना सिलेक्ट सारे सब कुछ कर दिए वट यू कैज हैव टू डू इसके मैं इस डेटा में कुछ बहुत चेंजेस करूंगा या बेसिकली एक काम करते हैं जो डेटा है ना इसमें से मैं आखिरी दस एंट्रीज डिलीट कर देता हूँ ठीक है फोर्टी वन तक है ना हाँ फोर्टी एंट्रीज है अब इसको मैं फाइल सेव एस नेक्स्ट टॉपिक कर रहा हूँ and now i'm going to name it as dog toys and self homework we must share kar dunga aap logon ke sath i need you guys ke just to practice karna hai iske upar kare aur iska mujhe mean sheet nikal ke rakha hai ab dekhna 10 data kam karne se 10 data kya hai 10 log kam hai kuch bhi nahi aapka mean median mode fault tolerance interval standard deviation panch ho change honge frequency sari change hogi का स्क्वायर की पी वैल्यू चेंज होगी सिग्निफिकेंट है या नहीं वो अलग बात है पी वैल्यू चेंज हो जाएगी अगले की भी पी वैल्यू चेंज होगी टी टेस्ट अगर मैं इसमें कोई दस पंद्रह और हटा दूँ ना टी टेस्ट सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा फिर इतने डिफरेंसेस होते हैं सिर्फ माइनर डेटा से तो कभी हल्का नहीं लेना डेटा को कोई समझ ना आया हो एनी अच्छा हाँ मैं एक चीज़ दिखा दूँ मैं एक में ग्राफ पे वो कैसे बनाता हूँ रुको एक मिनट रह गया सिर्फ ये है ना जैसे ये सब कुछ है अगर हमने एक्सेल में ग्राफ बनाने ना तो आपको उसमें खुद एंटर करना पड़ता है डेटा जैसे अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मीडियम हमारे पास 18 थे लार्ज हमारे पास 16 थे और स्मॉल हमारे पास 16 थे इस तरह खुद लिखना पड़ेगा डेटा यहाँ से नहीं बनेगा ग्राफ वहाँ से एस पी से डेटा कॉपी भी नहीं करना खुद लिखा इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स अब इसमें एक, एक तो पाई चार्ट बन सकता है मैंने क्लिक किया ओके इसने मुझे पाई चार्ट बना दिया अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे नजर आ रहा है ये उसने पूरी फॉर्मेट डेटा सीरीज पूरी मुझे ऑप्शन दे दी किस तरह मैं डेटा चेंज करना है मैं कलर चेंज करना है सॉलिड फिल कौन सा कलर रखना है ये इस वाले को मैं करता हूँ इस वाले को मैंने करना है ब्लू इस वाले को करना है मैंने थोड़ा सा करना है ये लो। ये लो। ये लो। ये लो। 